असलमकुम हमें जुलफिकार जुलफिकार जुएल चैने आज के टीटोरियल अपन सकल के जाना स्वागतम आज के आलोचनार प्रतिपद्य विषय अकाउंट भेरिफिकेशन हाँ इतोम्य तो अपनारा अनेकगुलो भिडियो देखे फेले यूट्यूब अकाउंट भेरिफिकेशन सम्पर्क अकाउंट भेरिफिकेशन आपनारा कि भाव करबें कथा थे करबें एवं की कर ले এটা সঠিকভাবে হয়ে যাবে আর কি কি থেকে বিরত থাকতে হবে এই সমস্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা সঠিক গাইডলাইন আপনাদের জানানোর উদ্দেশ্যে আমি আজকে এই ভিডিওটা তৈরি করতেছি যদি অনেকগুলো ভিডিও আপনারা দেখে থাকেন দেখে ফেলেছেন তো হয়তো আপনি চিন্তা করতেছেন যে এটা হয়তো আমি এখানে মিস করছি এখানে মিস করছি তো যেখানে মিস করেন না কেন আমি আজকে আপনাদের সঠিক তথ্যটা দিতে আসছি হ্যাঁ সঠিক তথ্যটা আজকে জানাবো কারণ সঠিকভাবে একবার করলেই আপনার ওইটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে কারণ প্রত্যেকটা সাইটের একটা নির্দিষ্ট রুলস আছে সেই রুলগুলো সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে তো আপনি এই সমস্ত রুলগুলো কোথায় থেকে জানবেন ওরা ওই এই ফ্রিলান্সার ডট কম সাইটটা কিভাবে আপনার এই ডকুমেন্টগুলো অ্যাপ্রুভ করবে আর আপনি কি কি ডকুমেন্ট দিবেন সেই ডকুমেন্টগুলো কেমন হওয়া উচিত সেইগুলো সম্পর্কে এই সাইটটা একটা ক্লিয়ার ধারণা দিয়ে রাখছে মানে ধারণা না একটা ক্লিয়ার উদাহরণ সহ কিছু রুল দিয়ে রাখছে সেগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন চলুন আমরা এই ইনস্ট্রাকশানগুলো একটু দেখে আসি এটা আপনি যখন আপনার অ্যাকাউন্টে চলে যাবেন তার একদম নিচের দিকে দেখবেন সাপোর্ট এই অপশনটা দেখতে পাবেন এই সাপোর্টে যখন ক্লিক করবেন তখন আপনারা এই সাপোর্টগুলো পাবেন আর কি এটাও তো জাস্ট একটা সাপোর্ট তো এখানে এসে দেখবেন যে ফ্রিলান্সার হেল্প সেন্টার যেখানে আপনারা একটা অপশন দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে প্রোফাইল কারণ আপনি আপনার প্রোফাইলটাকেই ভেরিফাই করতে আসছেন তো আপনি যখন প্রোফাইলে ক্লিক করবেন তখন প্রোফাইলের সমস্ত এখানে গাইডলাইনগুলো দেওয়া থাক দেওয়া আছে অলরেডি আপনি এখান থেকে দেখতে পাবেন তো প্রোফাইল পিকচার গাইডলাইন দেখতে পাচ্ছেন কে ওয়াই সি রিকোয়ারমেন্টস আচ্ছা কে ওয়াই সি এইটার ফুল মিনিং ন ইয়োর কাস্টমার প্রোগ্রাম তাহলে আমরা আপনার কাস্টমার প্রোগ্রামটা কি সেই সম্পর্কে এখানে বলা আছে এক নম্বর বিষয়টা হচ্ছে প্রুফ অফ ইয়োর আইডেন্টিটি নাম্বার ওয়ান স্টেপ প্রুফ অফ ইয়োর আইডেন্টিটি নাম্বার টু স্টেপ কি কোড ভেরিফিকেশান নাম্বার থ্রি স্টেপ প্রুফ অফ অ্যাড্রেস তারপরে অ্যাড্রেস প্রুফের জায়গায় যেটা প্রুফ অফ অ্যাড্রেস সেখানে এখানে এই অপশানটাকে সিলেক্ট করে রাখতে হবে যে ইয়েস দ্য আপলোডেড আইডি ইনফরমেশান অন দ্য প্রিভিয়াস সেট আপ অলরেডি শোন অন মাই কারেন্ট ভ্যালিড অ্যাড্রেস পূর্বের যে স্টেপগুলো ছিল এই সমস্ত স্টেপে আপনি দিয়ে রাখছেন হ্যাঁ সেগুলো ভ্যালিড যে কেওয়াইসি রিকোয়ারমেন্ট কেওয়াইসির জন্য আপনার কি কি প্রয়োজন হবে খুব ভালোভাবে এখানে লেখা আছে ক্লিয়ারলি এখান থেকে আপনার বুঝতে পারবেন যে জেনারেল রুলস এই জেনারেল রুলসগুলো এখান থেকে একটু দেখে নেবেন কি কি রুলসগুলো এখানে প্রয়োজন হচ্ছে তো আইডেন্টিটি প্রুফের জন্য গভর্নমেন্ট ইস্যুড আইডি যেটা আছে এটাতে আপনার নাম আপনার ফটো ডেট অফ বার্থ সিগনেচার আইডি অ্যান্ড ডেট অফ ইস্যু এগুলো কিন্তু ক্লিয়ার হতে হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনার খেয়াল রাখতে হবে এগুলো যেন থাকে এবং ইংলিশে এগুলো যেন লেখা থাকে আর ফটোটা অবশ্যই ক্লিয়ার হতে হবে ডেট অফ বার্থটা থাকতে হবে সিগনেচারটা থাকতে হবে এবং আপনার নাম এবং আইডির যদি ডেট ইস্যু থাকে সেটাও থাকতে হবে তারপরে এখানে আপনার কি কি আইডি ওরা সাপোর্ট করবে ওরা গ্রহণ করবে সেটা হচ্ছে পাসপোর্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স ন্যাশনাল আইডি কার্ড ট্যাক্স আইডি প্রুফ অফ এজ আইডি প্রফেশনাল লাইসেন্স আইডি স্টেট আইডি 
ভোটার্স আইডি পোস্টাল আইডি গভর্নমেন্ট ইস্যুড হেলথ কার্ড এই কয়েকটার ভেতরে যে কোনো একটা দিলেই হবে তো আমরা যেটা করেছি এই আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে পাসপোর্ট পাসপোর্টটা দিয়ে আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন করেছি একটা এবং আরেকটা করেছি ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে তো আমি দুইটার সিস্টেমই দেখিয়ে দেব পরপর দুইটা টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আচ্ছা এখন এখানে বলছে যে কি কোড ভেরিফিকেশান কি কোড ভেরিফিকেশানটা কিভাবে হয় হ্যাঁ এখানে দেখুন আপনি যখন এইটা কমপ্লিট করে আসবেন একের পর এক আপনি এটা দিয়ে দিবেন তারপরে আপনাকে সেকেন্ড স্টেপে আপনাকে বলা হবে এই কি কোড ভেরিফিকেশানটা করতে ওরা একটা কোড দিয়ে দিবে পরের স্টেপে সেই কোডটা আপনাকে প্রিন্ট করা লাগতে পারে এটা প্রিন্ট করবেন অথবা কোনো আপনার পেপারের ওপর কাগজের ওপরে আপনি লিখে নেবেন লিখে নেবেন যেন ওইটা স্পষ্ট হয় ওইটা যেন বোঝা যায় এভাবে লিখে নেবেন এবং আপনার হচ্ছে দ্বিতীয় স্টেপটা হচ্ছে আপনার যেটা ছবি সেটা যেন ক্লিয়ার হয় ছবিটা যেন পারফেক্ট হয় এবং ক্লিয়ার হয় ব্লারই যেন না হয় বোঝা যেন যায় থার্ড যে একটা বিষয় হচ্ছে আপনার যে ইনফরমেশানগুলো এই যে যেগুলো এখানে আমরা আগে দেখে আসলাম নেম ফটো ডেট অফ বার্থ সিগনেচার ডেট অ্যান্ড ইস্যু হ্যাঁ এইগুলো যেন ক্লিয়ারলি বোঝা যায় দেখুন এখানে তারা ছবিতে দিয়ে রাখছে যে এক নম্বরে এটা যেন ক্লিয়ারলি দেখা যায় আপনার হচ্ছে যেটা আইডি কার্ড সেটার ডিটেল যেন দেখা যায় হ্যাঁ তো এখানে বলছে যে ইনশিওর দ্যাট ইউর ফেস ক্যান বি সিন ক্লিয়ারলি আপনার ফেসটা যেন ক্লিয়ারলি দেখা যায় ইউ মাস্ট বি অ্যাকচুয়ালি হোল্ডিং ইউর আইডি নট এ প্রিন্টেড কপি অফ ইট অবশ্যই এটা প্রিন্টেড কপি হওয়া যাবে না এটা অরিজিনাল কপি হইতে হবে অ্যান্ড দ্য পিস অফ পেপার উইথ ইউর কি কোড আচ্ছা এবং আপনার কি কোড যেটা পাঠানো হয়েছে সেটার একটা এক পিস আপনাকে রাখতে হবে ইনশিওর দ্যাট দ্য ডিটেলস অফ ইউর আইডি আর ক্লিয়ারলি ভিজিবল ইন ফটো হ্যাঁ আমি যেটা বলতেছিলাম যে এইটা আপনার ফটোর যেই ডিটেলস আছে আইডি কার্ডের সেই ডিটেলসটা যেন ক্লিয়ারলি ভিজিবল হয় এটা দেখা যায় তারপরে বলছে ফটো শুড নট বি মিরর ইমেজ মানে ফটোটা মিরর ইমেজ হওয়া যাবে না যেন ফটোটা আপনি আপনার নর্মালি যেমন ছবি সামনাসামনি যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনই হতে হবে আচ্ছা প্রুফ অফ অ্যাড্রেস প্রুফ অফ অ্যাড্রেসটা এটা কারেন্ট অ্যাড্রেসটা ইউজ করতে হবে আর এটা অবশ্যই আপলোডেড যেই বিষয়গুলো আমরা দেখে আসছি যেই আইডি আমরা সাবমিট করে আসছি সেইটার সাথে এই প্রুফ যেটা দিবেন সেইটার সাথে যেন মিল থাকে অ্যাড্রেস প্রুফ যেটা দিবেন আপনারা যে ডকুমেন্টটা দিবেন সেটা হতে পারে কি কি এখানে দেখুন নিচে দেওয়া আছে প্রুফ অফ অ্যাড্রেসের কি কী কী দেওয়া লাগতে পারে তো এখান থেকে যে কোনো একটা হ্যাঁ এইখানেও আমরা যেটা দেখলাম এখান থেকে কিন্তু যে কোনো একটা আপনি যদি পাসপোর্ট সাবমিট করে থাকেন তাহলে পাসপোর্ট আপনি যদি ন্যাশনাল আইডি কার্ড সাবমিট করে থাকেন তাহলে শুধু ন্যাশনাল আইডি কার্ড ওকে সবগুলো দেওয়ার দরকার নাই তো এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনার ব্যাংকের যে স্টেটমেন্টটা লেনদেনের যে একটা শিট একটা হিসাব থাকে সেইটার একটা কপি আপনাকে নিয়ে আসতে হবে এই স্টেটমেন্টটা নিয়ে এসে আপনার স্টেটমেন্টটা শো করতে হবে কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই স্টেটমেন্ট দিয়ে অনেক ঝামেলা হয় এই স্টেটমেন্টের উপরে যে অ্যাড্রেসটা লেখা হয়েছে আপনি যেটা লিখছেন আপনার অ্যাড্রেস যেটা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যেটা এই যে এখানে বলা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাড্রেস বর্তমানে আপনি যেখানে আছেন আপনার বর্তমান যে অ্যাড্রেসটা আছে সেই অ্যাড্রেসটা এবং আপনি যে আপনার ফ্রিল্যান্স প্রোফাইলে যেই অ্যাড্রেসটা দিয়ে রাখছেন সেই অ্যাড্রেসটা যেন এক হয় 
আশা করি বুঝাইতে পারছি আপনি বর্তমানে যেই খানে আসেন যে অ্যাড্রেসটা দিয়ে রাখছেন প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসে সেই অ্যাড্রেসটা এবং আপনার ফ্রিলান্সার আইডিতে সেটিংয়ের ভেতরে যেই অ্যাড্রেসটা আসে সেইটা যেন সেম হয় দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ইউটিলিটি বিল ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন রেসিডেন্স আইডি হ্যাঁ এরকম বেশ কয়েকটা আছে এই সবগুলো দিয়েও কিন্তু করা যাবে তো আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে ব্যাংক স্টেটমেন্টটা এখানে আপলোড করছি আচ্ছা এইটা রুলস আমি যেই কথাগুলো একটু আগে বলে আসলাম সেই রুলসগুলো এখানে দিয়ে রাখছে এইগুলো কিন্তু আপনি পড়ে নেবেন এগুলো পড়ে নেবেন এই রুলসের বাহিরে আপনার কিছু করার মতন ক্ষমতা নেই এই রুলসের বাহিরে যদি চলে যায় আপনার অ্যাকাউন্টটা ওরা কেউ আইসি ভেরিফিকেশান করবে না সো এই সব বিষয়ে একটু কেয়ারফুলি দেখবেন দেখে সেইটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন তাহলে আশা করতেছি অবশ্যই আপনার অ্যাকাউন্টটা কমপ্লিটলি ভেরিফাই হয়ে যাবে সো নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখাবো এই পাসপোর্টের মাধ্যমে কিভাবে একটা অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশান কমপ্লিট করতে হয় এবং ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে কিভাবে একটা অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশান করতে হয় সো এই দুইটা কমপ্লিটলি দেখ আপনারা দেখবেন আশা করতেছি এই দুইটা যদি দেখতে চান তাহলে সামনের এই দুইটা ভিডিও অবশ্যই দেখবেন সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওতে আবারও কথা হবে আজকের মতো এখানে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম